What's up guys, welcome to the vlog. For this video guys, meron akong i-review itong aking Samsung Galaxy Note 10 Plus. So yun guys, bago ko simulan itong aking pag-review, gusto ko lang sabihin sa inyo guys, itong version na hawa ko is Aura Glow. So I think um, ito yung isa sa pinakamagandang nilabas ng Samsung Galaxy Note 10 Plus. As you can see guys, makikita nyo na nag-rainbow uh, yung color niya sa likod. So kaya ito rin guys yung pinili ko kasi based din sa pagsasearch ko rin guys sa internet. And sobrang nagustuhan ko itong kulay na to And tingnan nyo naman guys, sobrang ganda di ba? So mamaya guys, pag-usapan natin yung mga camera niyan. And meron siyang apat na camera and yung display niya. So may may pag-usapan natin yan guys, okay? So hindi ko na siya guys pinaka-pressin niyo kung paano ko siya in-unbox kasi uh, normally naman um, makikita naman natin uh, sa box na to guys is yung, of course yung charger, USB cable, and meron din siyang kasamang headphone and of course manual. Yun lang naman guys, normal ano na lang naman guys. So eh, sasabihin ko rin sa inyo guys kung ano yung mga ayaw ko dito sa Note 10 Plus ko, okay? So, without further ado guys, umpisahan na natin itong pag-review. And umpisahan na natin ngayon guys sa appearance, okay? So, for the appearance guys, makikita natin dito sa left side. Pero dito natin makikita yung Bixby button. And sa taas na, nandito natin makikita yung volume rocker. So, sa taas naman guys, dito natin makikita yung uh, lalagyan ng micro SD. And also yung ating SIM card. Actually guys, hybrid ito. Pwede natin siya lagyan ng uh, micro SD. So, may pag-usapan natin kung hanggang saan or hanggang gaano kaya niya ilagay ng micro SD dito. Okay, so pangalawa naman guys, dito sa taas, may kita natin yung uh, IR blaster. So, pwede natin um, gamitin ito sa mga appliances natin. And pang-apat, meron din siyang mic sa taas. And sa right side naman guys, wala tayong may kita dito. So, ako talaga guys, Android user ako. So, fan din ako ng mga Note series and S series. Dito lang guys, sa right side, tinanggal na nila yung power button. So, mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano siya inoon and kung saan nila nilagay yung pinaka power button natin. Okay, sa ilalim naman guys, dito natin may kita yung stylus. So, i-ori S Pen tinatawag nila. Sa tabi niya, nandito natin yung makikita yung speaker grill. And sa gitna, of course, ang pin charger natin. And pang-apat, nandito yung microphone natin. Okay? So, yun lang naman guys, makikita natin. And sa likod, of course, nandito yung mga cameras. So, ngayon naman guys, pag-usapan na natin yung display. Okay? So, meron siyang 6.8 inches with 1440 by 3040 pixels. And of course, ang main shooter niya guys is 12 megapixels. So, mamaya pag-usapan natin yun. And again, itong hawa ko ay 12 gig RAM. And isa pa sa hindi ko gusto dito guys is yung battery. So yung battery capacity nito is 4,300 mAh lang. So hindi siya ganun kataas. And normally guys, pag ginagamit ko siya, parang halos wala pa isang araw ko siyang ginagamit. Kasi uh, lagi naman ako on yung data. Yun nga lang guys, lagi na ako on yung data ko. Kaya hindi siya yung maabot ng isang araw talaga. As you can see, makikita naman natin guys. And super amelod ito. So malakas talaga siya sa battery. Pero, yun nga lang, sana man lang ginawa nila ng 5,000. So, anyways, so, balik na tayo guys dito sa body. Pag-usapan na natin yung sukat na to. So, meron po siyang dimension ng 162.3 by 77.2 by 7.9 millimeters. And, meron siyang guys bigat, uh, I think, um, so, yung kabigatan naman guys, hindi siya ganun kabigat. So, meron lang siyang 198 grams. Uh, and for the build naman guys, front and back niya is uh, Gorilla Glass 6 na siya. So matibay na siya. And of course, aluminum frame na siya. Kaya sobrang solid to. And tingnan nyo naman, sobrang ang ganda ng pagkakagawa. Diba? So alam naman natin guys, mas gumawa ang Samsung talagang pulido yan. So ngayon guys, pag-usapan na natin yung display. Of course, dynamic AMOLED na siya with 16 million colors. And meron siyang size na 6.8 inches with 91% screen to body ratio na siya guys. Tingnan niyo naman guys, sobrang buong um as you can see guys, makikita niyo buong screen na siya. Halos uh, konti na lang yung mga vessels niya. So, yun nga, 91%, halos 91% na siya screen na siya. Kaya so sobrang gustong-gusto ko to. Eh sobrang ganda niya para sa akin, okay? So, pagdating naman sa resolution guys, meron siyang 1440 by 3040 pixels with uh, 498 ppi density and for the protection again meron siyang Corning Gorilla Glass 6 kaya matibay na siya and HDR 10 plus and always on display so pag naka off siya guys makikita nyo merong clock na lumalabas so lagi siya naka on 
So ngayon guys, pag-usapan na natin yung platform niya. So nandito natin pang pag-uusapan yung OS, chipset, CPU, at saka GPU. So sa pagdating sa OS, meron siyang Android 9.0 out of the box with one UI. And pagdating naman sa chipset guys, meron siyang Exynos 9825. And of course, Snapdragon 855 na siya guys. So sobrang um, ganda niya guys. Sobrang mabilis to. Kasi Snapdragon 855 na siya. And pagdating naman sa CPU, of course, octa-core na siya. Um, medyo mahaba yung numbers niya kaya hindi ko na sasabihin basta octa-core na siya guys so pagdating naman guys sa GPU Mali G76 MP12 na siya kaya sobrang napakataas niya sa end so solid na solid to guys pag naglalaro tayo ng high specs games so kayang kaya na to guys sobrang baliwala sa kanya yun kahit maglaro tayo ng matataas dyan mga Call of Duty, Asphalt NBA 2K20, kayang kaya niya yan guys and again, uh, this is a Snapdragon 855 papakita ko sa inyo guys kung ano yung mga ka-level ng 855 na, so mamaya guys papakita ko dito sa screen yung Snapdragon 855, so para makita nyo guys or yung katapat niya sa ibang smartphone okay, so ngayon guys pag-usapan na natin yung sa memory, micro SD nito guys is kaya nito hanggang 1TB micro SD, sobrang taas ng guys pero ako guys dito sa 512 na to halos hindi ko pa siya mapuno and pagdating naman guys sa variant ng um, Samsung Galaxy Note 10 Plus meron po siyang dalawang nilabas meron siyang 256GB with 12GB uh, of RAM and meron din siyang 512GB with 12GB RAM so pagdating naman guys sa RAM halos pares lang sila pares silang 12GB yun nga lang yung isa 256 yung isa naman 512 so itong hawa ko po is 512 So ngayon guys, pag-usapan na natin ngayon yung main camera. So ito guys, is meron siyang apat na camera. So unang-unang camera niya guys, meron siyang 12 megapixels with 1.5 to 2.4 aperture with 27mm wide. And pangalawa naman guys, meron siyang 12 megapixels with 2.1 aperture with 55mm telephoto. And pangatlo guys, meron siyang 16 megapixels with 2.2 aperture with 12mm ultra wide. And yung pang-apat niya guys is meron siyang uh, 3D VGA camera. Actually guys, hindi ko pa natatesting yung 3D VGA camera na to guys. And uh, titignan ko guys, susunod siguro sa maybe susunod na vlog ko, tingnan ko kung ano yung tinasabi nilang 3D VGA camera na yan. Okay, and of course meron siyang LED flash and auto HDR and panorama na rin. And normal naman guys yung sa LED flash and yung mga panorama, okay? So pagdating naman guys sa video captured, Meron siyang 2160p at 30 to 60 frames per seconds. And pagdating naman guys sa 1080p, meron siyang 30, 60 hanggang 240 frames per seconds. And pagdating naman guys sa 720p, meron siyang 960 frames per seconds. So sobrang napakatas na yun and sobrang ang ganda na mag-slow mo nun. Okay, of course, HDR10 plus na siya with dual video record and stereo sound record, gyro ESI and... OIS. So, magandang ano siya guys. So, pa nag-video tayo guys, uh, yung gyro na yon, so hindi siya malikot pag kumukuha tayo ng video. And pagdating naman guys sa selfie camera, meron siyang 10 uh, megapixels with 2.2 aperture with 26mm wide. And of course, dual pixels na yan ng PDAF. And pagdating naman guys sa features ng selfie camera natin, uh, dual video call na siya and auto HDR and pagdating naman sa video quality guys or video captured nya 2160p at 30 frames per seconds lang so, pero okay na yun solid na yung 30 frames per seconds na yun sobrang linaw na yun okay so pagdating naman guys sa sound stereo speakers na siya and isa lang guys hindi ko nagustuhan dito is wala po siyang 3.5mm headphone jack so Uh, yun yung isa sa mga hindi ko gusto. So, uh, merong way guys, uh, bibili tayo ng adapter na Type-C para maging 3.5mm uh, headphone jack. Okay? So, yun nga lang, hassle pa. And, ang pangit din kasi guys, medyo nakaangat siya dito. Kaya, parang negative sa akin yun. Pag ganun. Okay? So, ngayon guys, pag-usapan naman natin yun yung fingerprint. So, under display na siya with ultrasonic. So, as you can see guys, dito na natin siya itatap. So, hindi siya ganun kabilis guys. Kasi yes, normally, pag napapansin ko sa ibang unit, pag, um, nag, uh, pag napipingerprint ako, medyo mabilis siya. Pero ito, medyo may delay siya ng konti. So, okay na rin. At least, uh, importante naman yung fingerprint. Eh. Hindi naman kailangan yung sobrang bilis. And, yun nga guys, isa pa rin sa mga features na to guys na gusto ko dito, yung Samsung DeX na tinatawag nila. So, pwede natin siyang i-connect dun sa mga desktop natin. Well, actually, hindi ko pa rin siya natatry. Um, kasi guys, halos hindi ko 
hindi ko rin talaga ma-browse itong telepono na to ngayon. Even yung stylus niya guys, hindi ko pa rin nagagamit. Okay? So mamaya guys, try natin kung paano ginagamit yung stylus natin or yung SP na tinatawag natin. Pero hindi pa ako ganong kagaling sa mga kasi may mga ano yun guys, eh, may mga parang command-command pagdating sa paghawak mo yung SP, okay? So tatry natin yan mamaya guys, okay? So pagdating naman guys, ngayon pag-usapan naman natin ngayon sa battery like I said kanina, nung unang-una sinabi ko ang hindi ko lang gusto dito guys is yung battery niya kasi nga 4,300 mAh lang siya. So, medyo nabibitinan na ako ng konti guys. Kasi ako, uh, halos lagi ako naka-on yung data. Pag nasa labas ako, or pag nasa shop ako, lagi naka-on yung data. So, parang hindi ako maabot ng sa halos isang araw. So, pagdating ko ng mga bandang gabi, or pag pa na ako, kailangan ko na siyang i-charge ulit. And, yun nga lang, fast battery charging niya with 45 watts. Kaya sobrang bilis siya guys. Kaya nag-charge ako dito guys, o siguro mga almost... 1 hour and 20 minutes lang full charge na ako. So, yun yung kagandahan dito. And, pagdating naman guys sa USB, of course, Type-C na siya. Kaya, okay na okay. So, pagdating naman guys sa wireless charging, capable siya up to 15 watts. So, okay na rin. Pero, may iba kasi meron 21 watts. And, for the power bank, reverse wireless charging, up to 9 watts lang siya. So, medyo bitin lang talaga guys pagdating sa battery. So, pagdating naman guys sa colors, meron silang tatlong nilabas. Yung una-una is yung Aura Glow, Aura White, at saka Aura Black. So, ito po ay Aura Glow yung sa akin. So, I believe na ito yung uh, pinakamaganda nila. And sabi rin naman ng iba, ito yung pinaka talagang solid na color na ginawa ng Samsung Galaxy 10S Plus. Ah, Samsung Galaxy Note 10 Plus. So, ngayon guys, papakita ko na sa inyo yung performance pagdating sa gaming mode. Okay? So, itatry ko yung Asphalt NBA 2K20. And, ano pa bang meron ko dito? Um, hindi ko na guys papakita sa inyo yung Mobile Legend kasi alam naman natin, talagang kayang-kaya niyo yung Mobile Legend. So, ipapakita ko na lang sa inyo guys yung Asphalt 9 um, and 2K20. So, yun yung kasi yung mga mabibigat na games. Eh. So, umpisahan natin guys ngayon sa Asphalt. Guys, sobrang lakas yung sounds niya, guys. Actually, uh, full volume na yan. Pero sobrang lakas niya. So, try natin, guys. So, try natin, guys, mag-game. So yun guys, nakita nyo naman, sobrang lakas yung sounds. And pagdating sa gaming performance nyo guys, wala akong nakikitang uh, frame drops. Sobrang ganda nya guys, sobrang smooth na smooth yung games. And ngayon naman guys, try natin yung NBA 2K20.
first quarter. Right side, Leonard. Here's Beverly. Back to Leonard. So yun guys, nakita nyo naman, sobrang solid na solid guys. Wala akong talaga nakikitang hindi maganda. Sobrang smooth na smooth pa rin yung games niya guys. And alam naman natin guys, sobrang, uh, sobrang napakataas na tong telepon na to pagdating sa specs. And yun nga lang guys, pagdating sa battery talagang yun ang hindi ko gusto dito. Okay, so ngayon guys, uh, check na naman natin ngayon yung camera. Uh, pakita ko sa inyo guys kung gaano ka clear tong camera na to. So, eto ay try ko siya sa Eto guys, sa try ko yung uh, macro lens niya. Ayun, send eto yung normal mode. And eto yung ultra wide. Same angle lang yan guys ah. So, ipo-post ko sa inyo yan guys, papakita ko dito yung pagkakaiba ng mga bawat picture niya, okay? Pagdating naman guys sa video quality niya. Uh, off natin yung um, flash so magre record lang ako guys ng konti so pagdating sa selfie camera guys uh, medyo hindi ako nakaayos eh so pass na tayo dun <laughs> so guys isa sa mga feature na to guys is yung live focus video So, ito yung parang yung kahit video siya, yung likod nyo blur. So, pagdating naman guys sa mga feature ng camera guys, meron siyang hyperlapse, slow motion, super slow motion, live focus. So, ngayon guys, punta na tayo ngayon dito sa SP natin. Try na lang natin guys sa camera. So, meron kasi siyang uh, itong SP na to guys. Once na sinigal tap natin, magka-captured yung, uh, yung camera natin. So, try natin guys dito. So, gagamitin ko lang itong S Pen ko pang take ng photo. Pag clinic ko siya ng once, so yun nag-take siya ng photo. Okay? So, sa so pag-denouble pag press ko siya, guys, um, yung camera mapupunta sa harap. So, parang magsiswitch lang yung camera, na, camera natin pag-denouble press natin. Okay? So, so, may mga gesture din itong S Pen natin, guys. So, um, pag hinold natin siya, Let's say, punta tayo sa photo. Ayan. So, pag hinold ko siya at inangat ko siya, so, mag, um, magsiswitch yung camera niya papunta dito sa selfie camera natin. So, angat ko ulit. So, balik siya dun sa normal. So, left and right. So, pag nilift ko, hold ko siya, then nilift ko siya, pulilipat lang yung photo papunta sa video. So, ganun din sa right pupunta rin siya sa right. Ayan. So, try nyo na lang guys yung iba. If ever may mga Note 10 kayo, hindi ko pa siya guys ganoon talaga kabisado pagdating sa S Pen. So, yun guys, nakita nyo naman yung gaming performance, camera, and also yung mga features na to and specs. Para sa akin guys, yung sulit ba tong smartphone na to? Para sa akin guys, sobrang uh, medyo may pagkamahal siya and overpricing siya. Kasi maraming lumalabas guys sa mga same specs. So, yun guys, bago ko nga pala tapusin tong video na to, Uh, nakalimutan ko lang sabihin sa inyo uh, ito palang um, Samsung Galaxy Note 10 Plus is wala na siyang power button dito sa right side so ang ginawa nila guys um, ipipress nyo yung Bixby button tsaka uh, volume down hold nyo lang siya para lumabas yung option natin ng power off mobile data emergency call restart tsaka lock so yun lang guys yun lang naman yung pinagkaiba nila and pwede rin naman siya dito pag in-scroll down nyo siya Pwede nyo rin naman siyang switch off, switch off dito. Okay? So yun guys, sorry nakalimutan ko lang siya i-sabihin sa inyo kayo na in-review kanina. Okay? So yun guys, uh, salamat sa panonood And if you like this video guys, uh, please like and share. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin guys, please subscribe na kayo sa channel ko. And meron po akong pag-giveaway dyan sa baba, yung sa Royal Kicks. Um, ilalagay ko po yung description sa baba. So, kung gusto nyo pong sumali sa aking pag-giveaway, Uh, panoorin nyo lang po yung um, Royal Kicks ko dyan. So, magbibigay po sila na isang pares na sapatos. Okay? So, yun yung guys. Kung nakatulong tong video na to sa'yo guys, please like and comment na sa baba. If may mga question kayo guys about this phone, comment lang kayo sa baba. Okay? So, yun lang guys. Salamat sa panonood. See you on the next one. Peace!